సార్ సరే సార్ సమ్ కపుల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ టు డిస్కస్ అనమాట యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఈ నెగిటివిటీని మీరు ఎలా డీల్ చేస్తారు అండ్ వాళ్ళకి ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి అని అంతే లైక్ ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు అంటే మీకు కానీ ఇప్పుడు కామెంట్స్ చేస్తుంటారు కదా వాళ్ళని ఓ యూ ఎక్స్పెక్ట్ దాట్ అండి ఇప్పుడు నేను చేసేది పాపులర్ ఒపీనియన్కి వ్యతిరేకంగా ఉంది ఓకే పాపులర్ ఒపీనియన్ అనగానే అది కరెక్ట్ కాదనమాట ఇప్పుడు వంద మంది వెధవాగుడు వాగితే ఆ వెధవాగుడు నిజమైన అంటే అది మర్యాద అయిపోదు ఓకే వెధవాగుడు ఇస్ ఆల్వేస్ వెధవాగుడు వంద మంది అన్నా ఒకడన్నా సరే రైట్ సో పాపులర్ ఒపీనియన్ ఈజ్ నాట్ ఆల్వేస్ కరెక్ట్ ఓకే యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రేషనల్ మైండ్ సెట్ టు ఎవాల్యుయేట్ సో వీళ్ళు చెప్పండి యాక్చువల్లీ అంటే నేను మెయిన్గా ఈ మూఢనమ్మకాలు దాని గురించి ఎక్కువ ఫైట్ అంటే అలాగని కాదు కానీ నేను సమ్ ఆర్టికల్స్ రాస్తుంటాను అనమాట అలా ఒక మూఢనమ్మకాల గురించి యాక్చువల్లీ కరెక్ట్ దానికి ఇన్స్పిరేషన్ చెప్పాలంటే మీరే సార్ అంటే చాలా పాయింట్స్ మీ నుంచి నేను గ్రాప్ చేసి గ్రాప్ చేసి మరీ రాశాను అది అండ్ ఇట్స్ అందరికి నైంటీ పర్సెంట్ కాదు సార్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అందరికీ నచ్చింది కాకపోతే ఒక్కరు మాత్రం నాకు మెసేజ్ చేసి లైక్ వాళ్ళ అంటే బూతులని కాదు కానీ దే ఆర్ నువ్వు అజ్ఞానివి నీకేం తెలుసు నువ్వేం వేదాలు చదివా లైక్ అలా చేస్తుంటే నేను ఇమీడియట్గా వాళ్ళని బ్లాక్ చేసేసాను అంటే వాళ్ళ వాళ్ళతో ఎలా డీల్ చేయాలో నాకు తెలియలేదు మిమ్మల్ని చూస్తే మీరు చాలా కూల్గా అవతల అవతల వ్యక్తి ఎంత అరుస్తున్నా కూడా మీరు చాలా కూల్గా మాట్లాడతారు దానికి ఎలా మాట్లాడాలి అని అంటే ఒకటి ఏంటంటే ఆ మనిషి నాకు శత్రువు కాదండి మనిషి నాకు శత్రువు కాదు ఎందుకంటే సి దే ఆర్ హ్యూమన్స్ ఐఎమ్ ఆల్సో హ్యూమన్ కాకపోతే వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి ఇండాక్ట్రినేషన్ ఒకటి జరిగింది వాళ్ళు వాళ్ళ మతాన్ని తప్పు అంటే ఏదో వాళ్ళని పర్సనల్గా తిట్టినట్టు ఫీల్ అవుతారు అనమాట విచిత్రం ఏంటంటే వాళ్ళ అమ్మని నాన్నని బూతులు కొట్టి తిట్టే వాళ్ళని కూడా లైట్ తీసుకుంటారు కానీ వాడి మతాన్ని వాడి ధర్మాన్ని ఏమన్నా అంటే వాడు రెచ్చిపోతారు అనమాట దిస్ ఈస్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ ఇండాక్ట్రినేషన్ ది హ్యావ్ రైట్ అసలు సిగ్గులేదండి నిజంగా ఎవరన్నా ఏమన్నా అంటే పర్సనల్గా అంటే మనం హర్ట్ అవ్వాలి అంటే ఇంటి వాళ్ళని అంటే హర్ట్ అవ్వాలి కానీ వాడు వాడి ధర్మాన్ని అంటే హర్ట్ అవుతాడు అండి అలాంటి వాడు ఎదుటి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న తిడుతూ ఉంటాడు రైట్ నువ్వు నువ్వు ఆ కొడుకు ఈ కొడుకు అని సో దిస్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ అండి అన్పాపులర్ ఒపీనియన్ కనుక పెట్టుకుని మీరు కనుక పబ్లిక్లో ఏదైనా మీ మనసులో మీరు పెట్టుకుంటే మిమ్మల్ని ఎవరు ఏమన్నారు బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ పుటింగ్ సమ్ కంటెంట్ ఇన్ పబ్లిక్ you have to expect these kind of people nenu vallana adhamaina titlu tirtanandi ayye nenu kuda boothulu maatadta but those are not my vallana vallana satrulu kada i am trying to hurt them that's all okay, okay. hurt enduku chestunnano adi kuda mari nenu satrulu kaana appudu enduku hurt chestunnanu ante because they are trying something and i don't want to encourage that behavior ee roju vaadu nannu tittadani cheppesesi nenu block chestanu anukuna i am not saying that you are doing wrong okay not everybody okay. is like me i don't expect anybody to be like me also ఈ రోజు వాడు తిట్టాడని చెప్పి నేను బ్లాక్ చేసేసాను అనుకోండి వాడు ఇంకొకటి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంకో బత్తాయి గడి దగ్గరికి వెళ్ళి మీసం దువ్వుతాడు తెలుసా ఏమంటాడంటే అరే చూసావా నేను ఒక్క మాట చేస్తే బ్లాక్ చేసుకుని పారిపోయాడు పిరికి పందా అని అవునండి అంటే యాక్చువల్ నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగాను క్వశ్చన్స్ అడిగిన తర్వాత కూడా సేమ్ అదే రిపిటేషన్ అనమాట అతని నుంచి నీకేం తెలుసు నీకేం తెలుసు అంటున్నాడు తప్ప అతనికేం తెలుసో చెప్పట్లేదు సో ది సో దిస్ ఇస్ ద బిహేవియర్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఎంకరేజ్ అండి ఏంటంటే రే నేను ఇట్లా మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాను లేదా ఆడు తోక ముడిచి పారిపోయాడు అన్నది నేను తొక్క తీసి ఎండబెడతానండి ఎవడైనా సరే ఓకే ఐ రియలీ డోంట్ కేర్ అది ఎంత తోడైనా సరే నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడని ప్రతి ఒక్కడి తొక్క తీయటం ఖాయం ఓకే వాళ్ళు వాడు మరీ అమ్మనా బూతులు వాళ్ళ అమ్మ నాన్నలు పిలుచుకునే బూతులు చెప్తే తప్ప ఐ విల్ నాట్ డిలీట్ ఎనీ కామెంట్స్ ప్రతి ఒక్కడు వచ్చేసేసి కామెంట్లు డిలీట్ చేసుకుంటా నేనేం కామెంట్లు డిలీట్ చేయనండి ఐ వాంట్ టు షో దాట్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ వల్గర్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ డిస్గస్టింగ్ అని ఇతర హిందువులకు చూపించి చూడరా మీ మతం ఎలాంటి వాళ్ళని పెంచి పోషిస్తుందని చూపించడానికి మాత్రమే నేను చేసే ప్రయత్నం అండ్ వాళ్ళకి ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చేది లేదు అది ఎలాంటి వాగుడు వాగినా సరే వాడు తొక్క తీయటం ఖాయం నే నేను జనాలకి ఇచ్చే మీకు కానీ లేకపోతే ఇతరులకి ఇచ్చే సలహా ఒకటే డూ నాట్ బ్యాక్ డౌన్ అండ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ ఇది తట్టుకోలేను నేను ఇట్లాంటి మాటలు నేను హ్యాండిల్ చేయలేను అంటే ఫైండ్ అ డిఫరెంట్ మెథడ్ అండి స్టాప్ ద కామెంట్స్ ఎందుకంటే ఒకసారి కామెంట్ వచ్చిన తర్వాత మీరు దానికి ఆన్సర్ ఇవ్వలేకపోతే వాడు వెళ్ళి ఇంకో చోట చెప్తాడు అనమాట చూసేవారా నేను ఎట్లా కంట్రోల్ చేసిన వాడిని అంటాడు డోంట్ గివ్ ద ఆప్షన్ టు కామెంట్ అండ్
మర్యాదగానే పంపించండి ఏం తిట్టక్కర్లేదు ఏం అక్కర్లేదు ఇక ఇలాగ ఒక ఆయన తగ నీలుగుతున్నాడు ఈ తెలుసు అంట ఈ తెలుసు అంట ఏం లేదని చెప్పి నీలుగుతున్నాడు ఒకసారి క్యాండిడేట్ని చెప్పు అతనితో మాట్లాడి చెప్పు నాకైతే మాట్లాడడం కుదరట్లేదు బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రైన్ మిమ్మల్ని మీరు తక్కువ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు బట్ ఇఫ్ యూ థింక్ దాట్ వాళ్ళకేదో పెద్ద పోటుగా నేను అది తెలుసు ఇది తెలుసు అని అంటున్నారు కదా ఇక్కడికి పంపించండి సార్ ఎవరినైనా సరే యా సార్ షూర్ షూర్ సార్ ఇంకోటి ఇప్పుడు మామూలుగా ఇప్పుడు ఒక చిన్న పిల్లాడికి అంటే మా మీరు కానీ బాబు గోగినేని గారు కానీ చెప్తుంటారు కదా లైక్ వాళ్ళకి వాళ్ళంతట వాళ్ళకి విచక్షణ జ్ఞానం వచ్చి దాని తర్వాత వాళ్ళు ఏది తెలుసుకు తెలుసుకుంటే అదే కరెక్ట్ అని అంటుంటారు కదా బట్ ఇంతమంది జనాల మధ్య బతుకుతున్నప్పుడు అంటే వాళ్ళకి బయట వెళ్తున్నారు పిల్లలందరూ కానీ వేరే వాళ్ళందరూ సం వాళ్ళ మతంకి అంటే జీజస్ కానీ క్రిస్టియన్స్ కానీ ముస్లిమ్స్ కానీ హిందూస్ కానీ వాళ్ళ దేవుళ్ళని పొగుడుతుంటారు కదా పొగిడిన తర్వాత వాళ్ళకు ఒక చిన్న డౌట్ వచ్చి మన దగ్గరకు వచ్చి వీళ్ళు వీళ్ళని ఎందుకు పొగుడుతున్నారు అంటే వాళ్ళకి ఎలా ఏం ఎలాంటి ఆన్సర్ ఇవ్వాలి సార్ యాక్చువల్లీ యాక్చువల్లీ పొగడ్డాన్ని కూడా తగ్గించుకోవాలండి ఐ సమ్ హౌ డోంట్ లైక్ దట్ అంటే పర్సనల్ గ్లోరిఫికేషన్ అనేది కూడా యాక్చువల్లీ మంచిది కాదు అభిమానం ఉండొచ్చు అది కరెక్టే ఎందుకంటే బికాస్ ఈవెన్ ఐఎమ్ ఏ ఫ్యాన్ ఆఫ్ మెనీ పీపుల్ ఓకే మాట్లాడే పద్ధతి కానీ అండ్ అండ్ ఐఎమ్ ఏ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ పీసెస్ అండి ఒక మనిషికి కంప్లీట్గా ఎప్పుడు ఫ్యాన్గా ఉండకూడదు ఇండివిజువల్ థాట్ ప్రాసెస్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు అందరూ నా క్వశ్చన్ అంటే ఏం లేదు సార్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ చుట్టూ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా ఆ చిన్న పిల్లాడి ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు వాళ్ళ మతం దేవుడి పొగుడుతుంటారు కదా వాళ్ళు అంటే మా దేవుడు ఇట్లా మా దేవుడు ఇట్లా అప్పుడు వై వై అంటే ఇతను వచ్చి అతన్ని అతన్ని నా ఫ్రెండ్ పొగుడుతున్నాడు ఎందుకు అని అడినప్పుడు యాజ్ అన్ ఏదిస్ట్ గా అసలు ఎలాంటి ఆన్సర్ ఇవ్వాలి వీళ్ళకి పిల్లలు వాళ్ళు వాళ్ళ మతాన్ని వాళ్ళు ప్రమోట్ చేసుకుంటున్నారు అండ్ ఇట్స్ అంటే రైట్ అయ్యో అప్పుడు పిల్లలు అలాంటి క్వశ్చన్ వాటి పిల్లలు అలాంటి క్వశ్చన్ అడగడూ అడగడండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళు పలానా పర్సన్ని పలానా వ్యక్తిని లేదా పలానా దేవుడిని ఎందుకు మెచ్చుకుంటున్నారు అని అడుగు అడిగాడంటే ఆ పిల్లోడికి ఇట్ హ్యా ద కిడ్ హ్యాస్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ విచక్షణ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది సో యూ కెన్ సింప్లీ సే దాట్ అది హక్కు ప్రతి ఒక్క పిల్లలు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మాట్లాడే హక్కు ఉంటుంది విమర్శించే హక్కు ఉంటుంది మెచ్చుకునే హక్కు ఉంటుంది సో దట్స్ అండమెంటల్ రైట్ అని చెప్పొచ్చు అండి యా ఓకే సార్ సార్ ఇంకొకటి రీసెంట్ గా రామసేతు ఫిలిం అంటే ఫిలిం గురించి ఏం డిస్కషన్ అవసరం లేదు కానీ అందులో కోర్టు వర్డిక్షన్ లో ఎవరైతే అబ్జెక్ట్ చేస్తున్నారో అంటే దేవుడు లేడు సంథింగ్ ఇది అని వాళ్ళ సైడ్ అంటే అదేమంటారు ది బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ వాళ్ళ సైడ్ ఉంటుందని అందులో మెన్షన్ చేశారు బట్ అది రియల్ అయినా కాదని కరెక్ట్ అయినా దేవుడు లేడు అనేది ఎక్స్ప్లసిట్ డిక్లరేషన్ అండి ఇన్ కేసు ఎవడన్నా సరే నిజంగానే దేవుడు లేడు అని అంటే దే హ్యావ్ టు ఫస్ట్ డిఫైన్ ద గాడ్ ఇక్కడ రా ఈ స్టోరీ ప్రకారం రాముడు అనే పర్సన్ ఉన్నాడు అని మనకి తెలిసింది తెలియజెప్పింది రామాయణం రైట్ సో రామాయణం అనేది లేకపోతే రాముడు అస్తిత్వమే లేదు దట్ ఈస్ క్లియర్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఇద్దరు ఒప్పుకుంటారు రైట్ రాముడు గురించి ప్రపంచానికి లేకపోతే హిందువులకి వీళ్ళకి అందరికీ చెప్పిందే రామాయణం రామాయణం అనే ఆ గ్రంథం యొక్క చారిత్రకత నిరూపిస్తే చాలు ఇఫ్ దాట్ ఈస్ హిస్టారికల్ దెన్ దెర్ ఈస్ అట్లీస్ట్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ఛాన్స్ దట్ దెర్ ఈస్ దిస్ పర్సన్ ప్రతి రచనలోనూ హీరోని గొప్పగా చూపించడం అనేది కామన్ పనే మన సినిమాలు చేసే పని కూడా అదే రైట్ హీరో కంటే డబల్ సైజ్ ఉన్న రౌడీలు వంద మందిని ఒక్కసారి కొడతంటాడు మనోడు రైట్ సో ఇలాగ అతిశయోక్తిగా చూపించడం అనేది కామనే అతిశయోక్తిని పక్కన పెట్టి ముందు ఆ పర్సన్ అనేవాడు ఉన్నాడా లేదా అని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం చాలా ఈజీ అండి రైట్ ఓకే ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం చాలా ఈజీ ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి నిరూపించాల్సింది ఎవరు అంటే రామాయణం చూపించి ఇదిగో రాముడు ఉన్నాడని చెప్పేవాళ్ళే నిరూపించాలి పుస్తకం చూపించి చెప్పే పని అయితే అందరు ఏసు కూడా అదే చేస్తారు ఇప్పుడు బైబుల్ చూపించి ఇదిగో ఏసు ఉన్నాడని చెప్తారు ఇది నమ్మ ఇది నమ్మినప్పుడు అది నమ్మాల రైట్ సేమ్ బికాస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ ఇస్ ద సేమ్ సో కాబట్టి పుస్తకం అనేది ఎవిడెన్స్ పక్కన పెట్టేసేసి మిగతా ఎవిడెన్సులు పట్టరా అనాలి రైట్ సో అలాగే దే హ్యావ్ టు స్టార్ట్ షో అండి అంతేగాని రాముడు లేడు అన్నంత మాత్రాన రాముడు లేడు కదా నువ్వు చూపించాను లేను అని ఎట్ట చూపిస్తారండి ఒరిజినల్ గా బర్డెన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ ఎవరి మీద ఉంటుంది అని ప్రపోజ్ హువర్ హువర్ మేక్స్ ది అసర్టివ్ క్లెయిమ్ దే విల్ హ్యావ్ ది
హలో చెప్పండి చెప్పండి సార్ ఏం లేదు సార్ ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు ఎలాంటి రిలీజియస్ యాక్టివిటీస్ కానీ ఏ రిలీజియన్ అని ఉందని ఎలాంటి రిలీజియస్ యాక్టివిటీస్ కానీ పబ్లిక్ ప్లేసెస్ లో జరగకూడదు అనేది అనేది ఒకటి డైరెక్ట్ ఒక డిసిషన్ ఎందుకు తీసుకోవచ్చు సార్ గవర్నమెంట్ అంటే అందరికి అన్ని రిలీజియస్ అప్పుడు అందరికీ కదా ఇప్పుడు లేకపోతే ఎవరు పవర్ లో ఉంటే వాడు రిలీజియన్ ఆడు ప్రమోట్ చేసుకుంటాడండి అది అన్యాయం అయిపోద్ది కదా తర్వాత సో గవర్నమెంట్ కి గవర్నమెంట్ అనేది టెంపరీ అట్లీస్ట్ డెమోక్రాటిక్ గవర్నమెంట్స్ అనేవి టెంపరీ ఐదేళ్ళు మనకి కుర్చీ ఇచ్చారు అంతే తప్ప ఐదేళ్ళు నా ఇష్టం వచ్చింది చేసుకోవడానికి కాదండి వాళ్ళందరూ పార్టీ ఏ పార్టీ గెలిచినా సరే చేయాల్సింది ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ అమలుపరచడమే రైట్ మా ఓడు పవర్ లోకి వచ్చాడు మా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకోవచ్చు అంటానికి లేదండి ఇది రాజ్యరకం కాదు ఇది రైట్ వాడు గెలిచినా వీడు గెలిచినా చేయాల్సింది ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ ని అమలుపరచాలి మన కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం మతాన్ని పక్కన పెట్టాలి ప్రజల ప్రైవేట్ వ్యవహారం అనేది మతం అనేది ప్రజల ప్రైవేట్ వ్యవహారం ప్రైవేట్ వ్యక్తులు ప్రైవేటు సంఘాలను ఏర్పరచుకుని ప్రైవేట్ గా చేసుకోవాల్సిన పనిని పబ్లిక్ స్కూల్స్ లో పబ్లిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల్లో గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఇచ్చి చెయ్యకూడదు కాకపోతే మనం ఎంతమంది పాటించేస్తున్నారు చెప్పండి దేవుడికి ఏమిటి ఏడుకొండల స్వామికి ఈ రకరకాల గుళ్ళకి గవర్నమెంట్లు సొంత మంత్రుల్ని లేదా ముఖ్యమంత్రులే నెత్తి మీద ఇవి పెట్టుకుని కానుకలు సమర్పించుకుంటూ ఉంటారు అలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాం మనం సో టెక్నికల్ ఇప్పుడు రేపు పొద్దున ఫర్ వాట్ ఎవర్ రీజన్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ సిలీ రీజన్ ఐ కాంట్ థింక్ ఆఫ్ ఎనీ ఇంకొక మతం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన మన్మోహన్ సింగ్ ప్రధానమంత్రి అయ్యాడండి అలాగని చెప్పి అతను మొత్తం సిక్కిజన్ మొత్తం అంత దేశం అంతా ప్రమోట్ చేశాడా చేసి ఉండుంటే ఏమవ్వాలి చేసి ఉండుంటే ఏమవ్వాలి రేపు పొద్దున ముస్లిం ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయితే ఏం ఏమవుతుంది దేశం రైట్ యు ఆర్ మేకింగ్ అ ప్రెసిడెంట్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు వాడు చేశాడు కదా ఇప్పుడు నేను చేస్తే తప్పేంటి అంటే మన దగ్గర ఆన్సర్ ఉండదండి ఇప్పుడు ప్రతి సంవత్సరం తిరుపతికి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఈ మధ్య తెలంగాణ నుంచి కూడా కానుకలు వెళ్తుంటాయి గవర్నమెంట్ స్టాంప్ చేసిన కానుకలు అనమాట ఇదేం ప్రైవేట్ వ్యక్తులు ఇచ్చుకునేది కాదు గవర్నమెంట్ తరఫున పంపిస్తున్నది రేపు పొద్దున్న ఒక ముస్లిం చై చీఫ్ మినిస్టర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వస్తే వచ్చే అవకాశం తక్కువ కానీ బట్ ఇమాజిన్ వాడు కనుక వచ్చిన తర్వాత వాడు ఈ వీళ్ళకి ఇవ్వటం మానేసేసి పి దర్గాలకి లేకపోతే మసీదులకి ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది పరిస్థితి సో యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఇన్ అదర్ డైరెక్షన్స్ పక్కన కూడా మనిషే గవర్నమెంట్కి మతంతో సంబంధం ఉండకూడదు ప్రైవేట్ వ్యక్తిగా నువ్వు వెళ్ళి సొంతంగా వెళ్తే ఒక పద్ధతి అంతేగాని గవర్నమెంట్ బ్యాండ్ బజాణ వేసుకుని మొత్తం అంత అఫీషియల్ విజిట్గా వెళితే అది ఒక మతాన్ని నెత్తిన పెట్టుకున్నట్టే లెక్క అండ్ దట్ ఈస్ డేంజరస్ ఎస్ సార్ ఈవెన్ ఒక ఒక పొలిటీషియన్ ఏదో ధైర్యం చేసి ఈక్వాలిటీ అనుకుంటా అన్ని రిలీజియస్ కి ఒకటే ఇంపోజిషన్ పెట్టేసి రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టినా ఇంకొకరు దాన్ని అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకొని ఒక రిలీజియస్ ఓట్స్ కోసం ట్రై చేస్తారు తప్ప చేంజ్ కి ట్రై చేయరు రైట్ సార్ అయితే థ్యాంక్స్ అ లాట్ సార్ సీరియస్లీ సార్ మీరు అంటే మీరు ఇంత ఏదో లెక్చర్ లెక్చరర్ చెప్తుంటే వింటున్నట్టు ఉంటది మీరు చెప్తుంటే కూడా అంటే మీరు ఇంత క్లీన్ గా ఇంత నీట్ గా మాట్లాడుతున్నా కూడా అంత వ్యతిరేకత ఎందుకు వస్తుందో కూడా నాకు అర్థం కాదు సార్ ఇంత నీట్ గా చెప్తుంటే కూడా వాళ్ళ కొంతమంది నుంచి ఇప్పుడు కామెంట్స్ లో కొంతమంది అరిసే వాళ్ళు మురిగే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారండి దేర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ ఇన్ నంబర్ లక్కీ సర్ వాళ్ళ అంటే వాళ్ళ దగ్గర రీచ్ అయిందో కూడా తెలియదు కదా యు హావ్ టు బి కేర్ఫుల్ అబౌట్ దాట్ అసలు అంతమందికి ఇంకా మూర్ఖులు చాలా మంది ఉన్నారు యూట్యూబ్ లో తిరుగుతుంటారు కాబట్టి అంతమందికి రీచ్ అవ్వలేదని సో ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్ ఫర్ నౌ ఓకే అట్లీస్ట్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ లర్నింగ్ మేబీ రీచ్ అయిన తర్వాత ఇంకొంచెం వైలెన్స్ పెరుగుద్దామని చూద్దాం కామెంట్స్ లో బట్ రీచ్ అయితే చాలా ఉంది సార్ మీరు చెప్పినట్టే చాలా వింటున్నారు జనాలు అండ్ అంటే మీరు అన్నట్టు కొంచెం మినిమ మైనారిటీ ఉన్నారు కొంచెం వ్యతిరేకించే వాళ్ళు కానీ చాలా ఇప్పుడు నాలాంటి నాలాంటి అని అంటే ఇప్పుడు నా నుంచి కూడా చాలా వినే వాళ్ళు ఉన్నారు మీ మీ మాటల్ని షూర్ షూర్ థాంక్స్ ఫర్ ఫర్ ఇట్ యా